welcome sa Rod TV. So nakita nyo nga kanina na may mga na feature ako sa question of the vlog. So kung gusto mo mapasama doon, tapusin mo tong video na ito. Marahil yung iba sa inyo hindi alam na sa simpleng pag-ayos ng ating YouTube settings ay malaki ang tulong sa ating YouTube channel. Marahil hindi mo alam na matutulungan ka pala nito para mag-grow sa YouTube mo. So ngayon nga ituturo ko sa inyo kung paano ayusin ang YouTube settings nyo ngayong 2020. So it doesn't matter kung naka cellphone ka man, Android or iOS or naka laptop or PC ka man kasi applicable to sa lahat ng nag-YouTube ngayon. Bago natin simulan tong video na to make sure na naka-like ka na muna and click the subscribe button and the notification bell para updated ka sa mga bago nating uploads. Gawin mo na! <laughs> Para sa mga naka-cellphone, pumunta kayo sa Google Chrome or sa browser or any default browser na meron kayo sa cellphone nyo. And pumunta kayo sa youtube.com and gawin yung, gawin yung desktop site. Yan, i-check nyo yung desktop site, yung browser nyo. Para masabayan nyo ako sa ituturo ko sa inyo. Ang una nyong gagawin, uh, pumunta kayo sa YouTube Studio. And sa kanan, meron ditong nakalagay na settings. And mapupunta kayo dito sa part na ito. So, rekta kayo dito sa channel. I-click nyo yan. Makikita nyo, meron basic info nakalagay name Rod TV, which is my channel name. And may nakikita kayong keywords. Rod, Rod TV, Rod TV, paano dumami subscribers? Ano yung keywords? Kumbaga sa video naman, meron tayong tinatawag na tags. Sa YouTube name naman natin, meron tayong keywords. Itong mga keywords ito, ito yung mga specific na word na kapag sinearch ng ibang tao sa search engine sa YouTube, may chance or may probability na lalabas yung channel name natin. So, kunyari sinearch niya is YouTube Tips Tagalog. So, may chance na makita niya yung channel ko kapag sinearch niya yon and may chance din na makita niya yung mga iba ko pang videos. Yes. Napapansin nyo merong Rod TV. Bakit linagay ko yung pangalan ko? Kailangan guys, kahit sino sa inyo, ilalagay nyo sa keywords nyo yung pinaka name nyo sa YouTube kung paano siya tinipe or paano yung pagkakaspelling niya. Kasi malaking tulong yun na mas magiging searchable yung channel name mo kapag linagay mo siya dito sa keywords mo. And also, nakalagay naman dito may nababasa kayong Rod T. Ayan, sa part na to, may Rod T. Bakit linagyan ko ng ganyan? Kasi minsan, ang mga tao kapag nagsusearch, natatype ko sila. So, may chance na matype lang nila is Rod T. So, kumbaga, kahit yun lang yung masearch nila or matype, may chance pa rin na lalabas yung channel ko sa kanila. Nagtataka yung bakit mayroong paano dumami subscribers, YouTube tips, Tagalog. Siguro, ayan yung ginamit kong keywords sa Rod TV kasi yun yung niche ko sa YouTube. And para pag sinearch nila kung paano dumami subscribers sa YouTube, may mga chance nga ulit na lalabas yung channel ko sa YouTube nila. So, ganun lang siya kasimple. So, kayo, kung anong niche nyo, ilagay nyo dito sa keywords nyo, kung ano yung pinaka, kung paano yung tinatype yung channel name nyo, ilagay mo siya dito sa keywords nyo. And also, depende sa inyo kung gaano karami yung gusto nyo ilagay. So, kunyari, ilalagay ko ay TV Rod. Mas enter ko lang. Then, ayan na. Nagdagan na naman ako ng panibagong keywords. So, so sa country, makita nyo Philippines kasi syempre nasa Philippines ako. And also, punta tayo dito sa advanced settings. Dito sa na advanced settings, may nakalagay na do you want to set your channel as made for kids? Meron kasi tayong pinatawag na Children's Online Privacy Protection Act or yung COPA. Ito yung parang inaalam ni YouTube sa every uploader kung yung video ba na upload nila is pwede sa bata or ginawa para sa bata. Sa ganung way kasi mafi-filter ni YouTube yung mga video na isi-show lang nila sa mga bata at yung mga video na hindi nila isi-show sa mga bata. So ganun, so ganun na siya kahigpit sa YouTube ngayon para sa mga batang nagsusurf sa YouTube. So nakikita nyo meron ditong tatlong pagpipilian which is yes, set this channel as made for kids. No, set this channel as not made for kids and I want to review this setting for every video. Nakadepende yan sa inyo kung alam nyo na yung video nyo is hindi naman siya ginawa para sa mga bata. Pwedeng erecta nyo na na no kasi sa akin naka no na agad. Kumbaga, alam ko na na yung mga i-upload ko is hindi naman siya ginawa para sa mga bata. So, yun nga kasi ang majority na nanonood sa akin is 
18 to 24 years old. So, ayun, hindi siya ginawa para sa mga bata yung YouTube tips. Pero pwede pa rin panoorin ng mga bata. And, ayun, depende kung gusto nyo, I want to review this setting for every video. Depende sa content nyo kasi baka yung iba sa inyo, yung content is para talaga sa mga bata. So, pwede nyo iset as yes. Pero pag hindi naman, hindi na kailangan. Baba nyo lang, scroll nyo lang pa baba. May makikita kayong subscriber count. So, ayan, naka-check sa akin. Ibig sabihin yan, pumapayag ba ako na makita nyo kung gaano nakarami yung subscribers count ko. Okay, next naman, may nakalagay na branding. Dito sa branding, ito yung makikita nyo sa part ng video ko, banda dito. Ayan, makikita nyo yung profile ko sa YouTube. Nandito siya sa baba. Then, try nyo pindutin or try nyo idaan yung mouse nyo doon. Makikita nyo na kung nakasubscribe ba kayo or hindi. Kasi majority ng nanonood sa akin, hindi nakasubscribe. So, kailangan nakasubscribe kayo, guys. So, ayan. Yung iba kasi ang ginagawa naman nila dito, picture ng logo ng subscribe button yung linalagay nila dito. Para sa ganon, kapag nadaanan ng mouse or na pindot ng nanonood, pwede na silang mag-subscribe agad ng ganun kabilis. Makikita nyo, meron ditong display time, end of video, custom start time or entire video. Ako nakaset siya sa entire video. Kung baga, pumapayag ako na sa buong video nakalabas lang siya, nakalabas lang itong picture na to dito sa buong video ko. And wala, kung gusto nyo sa end lang ng video, pwede nyo i-click yan. Kung gusto nyo naman mag-set ng oras kung saan mo lang siya gusto ilabas, click nyo itong custom start time. Next naman, pupunta tayo sa feature eligibility. Yan. Nakikita nyo sa default features, naka-enable na ako. Sa features that require phone verification, naka-enable na rin ako. Baka yung iba sa inyo hindi pa naka-enable dito, so kailangan i-connect nyo na muna yung contact number nyo sa YouTube account nyo para maging enable din to. So, ganun lang. So, next naman, punta tayo dito sa upload defaults. Makita nyo sa title, may nakalagay na agad na parang line na pa straight, tapos space rod TV. Kasi yung iba kong ina-upload, di ba, meron silang rod TV sa dulo, yung iba naman wala. So, ang ginagawa ko na lang, linalagay ko na lang siya in case na gusto ko lagyan ng pangalan ko yung video ko. Kasi minsan tinatanggal ko naman siya kasi depende naman niya sa inyo. And ayun, yan, baba tayo. Yan, makita nyo may description. Mapapansin nyo, may laman na siya which is may vlog title, like, comment, share, subscribe, may girlfriend's channel, uh, may other video na ginawa ko pa siya dati, parang suggested video ko. And sa pinakababa, ayan, may social media accounts. Bakit nakalagay na, but meron na akong nakalagay sa description ko is sobrang helpful kasi nito para every upload ko, hindi ko na siya ulit itatype. Kung bagay hindi na ako pa ulit-ulit magtatype ako ng pagkahaba-haba. Pag ginawa mo na agad siya dito, every upload mo, nakaganito na agad yung description mo, nakaset na siya. So, kung may gusto ko lang idagdag, depende sa inyo. So, sa baba, may visibility, nakapublic lang sa akin. And ito na nga yung tags. Ito yung sa video natin. Ako, linive ko lang siya ng YouTube channel name ko lang linagay ko kasi ang paglalagay ng tags ay depende sa video na i-upload mo. Siyempre, kung about sa YouTube, kailangan yung mga tags is related sa YouTube. Kung about sa gaming, kailangan about sa gaming lang. Kung about sa makeup, kailangan yung mga tags ko or yung specific na keywords ko ay related sa pag makeup So, ganun lang siya. Next, may advanced settings. Ayan. Ayan, dito guys, maraming nalilito dito sa license. Ito kasi meron siyang standard YouTube license. Meron namang creative commons at attribution. Simulan natin sa creative commons. Ang ibig sabihin yan, pinapayagan mo na kahit sinong tao gumamit ng YouTube video mo or kahit sino pwedeng gamitin yung video mo sa kahit anong platform. Sa standard YouTube license naman, dito tayo nagkakaroon ng rights na pwede natin, pwede natin i-claim yung video natin na sa atin yun na tayong gumawa and tayo yung nag-edit. Kung baga, kapag may ibang tao na gagamit ang video natin, pwede natin silang pwede natin silang bigyan ng copyright claim or ng copyright strike. So ako nakaset siya lagi sa standard YouTube license. Next naman is yung category, ayan, marami dito. May film and animation, autos and vehicles, music, marami pa. Science, technology, education, entertainment, comedy, gaming, and marami pang iba. So ako, so ako sinet ko na siya palagi sa entertainment and halos lahat na ata ng video ko, entertainment na yung category and hindi ko na siya binabago. Hindi ko alam kung bakit pero wala, yan yung gusto kong category ko. And okay, sa video language, kung nag english kayo or English yung language na ginamit mo sa video mo, pwede mong ilagay. Pero ako kasi, 
hindi ko na siya linalagay. Hindi ko alam makakatulong ba siya. Pero ako kasi hindi ko na siya linalagay kung ano yung video language ko. And dito naman sa caption, certification, make sure na nakanan lang to palagi. Next naman is community contribution. Naka-off lang rin siya sa akin. Next naman is the comments. Ayan. Makikita nyo pag clinic nyo, may allow all comments. So sa akin, naka-allow lahat ng comments. Kung baga, kahit sino, pinapayagan ko mag-comment sa video ko. At lahat ng comment nyo, gusto ko mababasa ko. So meron naman ditong hold potentially inappropriate comments for review. Hold all comments for review and disable comments. So disable, yun na yung time na naka-turn off yung comment section mo. Kung baga, walang kahit sino makakapag-comment. Yan, lagi mo tong i-check yung users can view ratings for this video. Ako kasi palagi na yung naka-check, so... Kayo, depende sa inyo. Ako palagi ko siyang naka-check. So, next naman yung iba nito, wala siguro kasi baka hindi pa kayo monetize. Pero, para na rin magka-idea kayo, click na rin natin itong monetization. Makikita nyo may types of ads. So, lahat yung ads na yan, naka-check na sa akin. Yung display ads, overlay, sponsored, skippable, non-skippable. Okay na rin ako na kahit anong klaseng ads is lumabas sa video ko. So, wala lang. Gusto ko lang siya i-check lahat. Parang grab that opportunity na kapag may ads ka na, i-check mo na lahat yan. <laughs> Next naman, location of video ads. Nakacheck sa sa during video. Kung baga, lumalabas yung ads ko habang nag-play yung video ko. So, palagi na yung nakacheck. Next naman natin is permission. Dito sa permission, guys, ito yung nag-a-allowed ba kayo ng ibang accounts na mag-control ng channel nyo or gusto nyo kayo lang yung nagko-control. Sa Rod TV, ako lang talaga ang nagko-control ng aking YouTube channel. Kumbaga, wala ng ibang accounts na nakalink and also, ako lang talaga yung may hawak. Kumbaga, owner na. Uh, ako pa lahat. Kumbaga, all around. So, ganun. Next naman is community. Maraming hindi pa nakakaalam nito. So, dito sa moderators, ito yung mag add kayo ng specific na channel or tao na gusto nyo maging partner nyo sa YouTube nyo. Kung baga, pag gumagawa ka naman ng YouTube page, sila yung mga admins mo. So, parang ganun yon Approve user, ito lang naman. Uh, hindi na siya ganun kahalaga. Pero kung gusto nyo may specific kayo na channel or YouTuber or vlogger na gusto mo agad makita yung comments niya, gusto mo agad siya makita sa comment section, parang ano mo siya, parang VIP mo siya sa channel mo. Parang ganun yung dating. Next naman is the hidden users. Kumbaga sa Facebook, ito yung mga binablock mong tao. Kumbaga kapag may nagko-comment sa'yo palagi ng mga masasama, ganun, masasakit na salita, pwede mo silang ilagay dito sa hidden user. So ako kasi hindi ko na siya linalagyan and wala, parang bahala kayo kung anong gusto nyong sabihin, ganun kasi sa akin. Next naman, meron tayong black words. Kumbaga dito naman, yung mga binablock naman is yung mga words na ayaw mong mabasa sa comment section. Kunyari, mga mura, mga bastos, mga, mga pang-racist na salita, mga something na ganun. Pwede mo siyang ilagay. And actually, ako nga, kung mapapansin nyo, wala akong linalagay kasi ako talaga yung taong inahayaan ko na lang kung ano yung gusto nilang sabihin kasi wala eh, trip nila yun eh. At sa black links, wala akong chinect dyan pero yan, kung gusto nyo i-block na links, pwede nyo i-check yan pero ako, walang check yan. Hindi ko chinecheck yan. Ko, kung baga, hindi ko siya ginagalaw. Next naman dito sa defaults. Ito nga yung kanina sa comments din. Itong message in your live chat. Kung baga, kung gagawa kayo ng live video o kaya mag... Garaw ko kasi hindi ako nagla-live. So, hindi ko siya pinapakialaman or hindi ko siya chinecheck. Pero, ayun nga. Depende sa inyo yan. And actually, kapag tapos yun na, kunyari may nabago na kayo sa settings nyo, i-click nyo lang to sa baba. Itong save. So yun guys, kaya ako to ginawa tong video na to kasi marami sa mga nanonood sa akin, kumbaga nagsisimula pa lang sa YouTube at wala pa silang idea about sa YouTube. So tinutulungan ko kayo na kahit sa simpleng video na to magkakaroon kayo ng idea kung paano nyo aayusin yung YouTube settings nyo at baka hindi nyo alam matutulungan kayo nun para mas mapabilis yung pag-grow nyo sa YouTube and mas mapadali yung way nyo kung paano kayo mag upload ng video nyo. So dahil dyan, magsishoutout muna tayo, mabilis lang to. Shoutout kay Random Media Corner, Melanios Farm Birdies, kay Bong Top TV, About Faith, Pahyatot TV, full ton channel ni Negrang Adventurista, okay, look at yan pangalan, Aaron Vlog TV, Wayne PH, Trite TV, and kay Joji Lorente. So guys, kung gusto nyo magpa-shoutout, mag-comment lang kayo sa baba ng hashtag RodTV pa shoutout at lahat ng magpo-comment ng ganun, yun lang yung mga isa-shoutout ko. So sabi ko nga kanina, kung sino yung gusto maging part ng hashtag QOTV, ito ang ating question of the vlog. Para sa mga small YouTuber, kung sakaling magkakaroon kayo ng first YouTube sahod, 
saan mo ito gagamitin, ano yung bibilhin mo, or, or depende sa inyo. I-comment mo lang sa baba sa comment section yung sagot mo, and baka kayo na yung next mong may future sa hashtag QOTV natin. So, maraming maraming salamat sa panonood I hope na na-enjoy mo tong video na to. I hope na may natutunan ka, and kita-kita na lang po ulit sa susunod ko na video. Support me for more upcoming videos. Maraming maraming salamat po. And peace out! So guys, kung gusto nyo pa ng YouTube tips, marami ako sa channel ko nyan and also may mga video ako dito sa paligid ko, pwede nyo silang panoorin lahat. Yun lang, bye bye